Buenos días, mi Corgenio. Lunes 22 de abril de 2024. Emisión número 530-530 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy vamos a tomar un hecho que ocurrió en distintas regiones del país el 30 de julio de 1991, cuando tropas del Ejército Nacional en diferentes combates dieron de baja a nueve narcoterroristas de las FARC cuando actuaban en nombre de la Coordinadora Nacional Guerrillera y otros hechos que ocurrieron ese mismo día. Hace ya tres semanas estuvimos aquí analizando que ese mismo día fueron secuestrados en el Departamento de Cesar los tenientes de la Armada William Alvarado Saavedra y Álvaro Morris Piedadita. Por ende, se trató de una ofensiva a nivel nacional que fue repelida en la mayoría de las partes por las fuerzas militares y de policía y una de las consecuencias fue la baja en combate de estos nueve narcotraficantes y terroristas de, de las FARC. Un evento que nos traerá a la memoria una época difícil en el gobierno populista y oportunista del señor César Gaviria, buscando acomodarse con su asamblea constituyente y quizás con el sueño que tenía de ser secretario general de la ONU. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se podría definir y caracterizar la agrupación narcoterrorista conocida con la denominación de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC, el ELN y la fracción del EPL, encabezada por Francisco Caraballo, alias Armando Ramírez Opacho, y el Negrito o Lorenzo. Mi coronel, aquí hay mucha tela para cortar. Primero, en el año 77-78 en Nicaragua, se unen todas las guerrillas por medio del Frente Farabundo Mar, del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Y pocos años después en El Salvador hacen lo mismo y en ambos casos lanzaron lo que ellos llamaron ofensivas finales y no les funcionaron. O sí le funcionaron a los sandinistas y no a los salvadoreños. Entonces las FARC retoman ese ejemplo y encabezan con el grupo narcoterrorista M-19 la creación primero de la Coordinadora Nacional Guerrillera que dejó por fuera al ELN que no quiso negociar con el señor Betancourt. Y luego traen al ELN a la mesa, sientan ahí en cabeza del cura Pérez que lo vemos aquí en el centro de la, de la reunión y buscan al EPL que se había dividido en dos, los que querían seguir narcotraficando y delinquiendo y los que querían hacer una supuesta paz y con ellos integran ese grupo y atraen a otros más pequeños al Quintín Lame, al PRT a la Autodefensa Obrera y forman ya una coordinadora guerrillera y así como en El Salvador le dieron el nombre de Farabundo Martí y en Nicaragua de Augusto Sandino aquí en Colombia se atreven a utilizar el nombre de nuestro libertador para colocarle ese mismo mote a un grupo criminal, narcotraficante y terrorista, integrado por los tres. Y se dedican a torpedear todo tipo de relaciones con el gobierno mientras paradójicamente hablaban de paz. En un momento determinado, eh, el ejército acorrala a los narcotraficantes del M-19 en el Cauca y el Tolima. Entonces optan por negociar por aparte, igual que un sector del EPL. Y por eso ocurren las masacres en Urabá por parte de las FARC contra el EPL desmovilizado. Y por esa razón, eh, los bandidos de las FARC, el ELN y los que quedaron del EPL en, en armas todavía, desconocen a los demás que se entregaron o sea, la, el M-19, el Quintín Lame, el PRT, 
y determinan que no hay ninguna validez de lo que se acuerda en la constituyente del 91, que es donde se define eh, la pasada a la vida civil de todos los narcotraficantes y terroristas de la M-19 y los demás grupos. Y ellos lo único que hacen es presentar 12 puntos según los cuales, cuando se produzca eso, ellos entregan las armas. O sea, las FARC y el ELN y el EPL. Como vemos, el señor de Rux los metió esos puntos y a rajatabla el señor Petro pretende imponerlos y tampoco le sirve para entregar las armas porque ellos deben seguir en lo que están. Entonces, ese podría ser un breve trasiego de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la que nos damos cuenta que de una manera más o de otra forma, diferente a las tradicionales, el comunismo ha pretendido quedarse con el país y no hay nada que, como decía el general Andazábal, satisfaga su voraz apetito. Adelante, mi correo. ¿Cuál era la situación político-estratégica del grupo narcoterrorista coordinadora guerrillera Simón Bolívar hacia julio de 1991 en todo el país? En esa época la coordinadora guerrillera estaba desarrollando sus planes estratégicos, pero como la voz cantante de ese grupo eran las FARC por dos razones primero porque el EPL se había dividido y quedaba era un remanente. Segundo, porque el ELN hasta ahora estaba recuperándose de todos los golpes que ha sufrido en la década del 70 y gran parte del 80 y se han constituido como Unión Camilista ELN del 86 con la trilateral. Habían eso sí comenzado a recibir mucho dinero de la extorsión a las petroleras, el narcotráfico y los atracos a mano armada que cometían pero todavía no tenían la fuerza suficiente, entonces las FARC pretendían cooptarlos a todos y ya que no hayan podido lanzar la ofensiva militar en el año 89 como la pensaban para tomarse el poder, estaban utilizando a los demás grupos para multiplicar acciones simultáneas en todo el país, desarrollando lo acordado en la séptima conferencia del 82 y en los plenos ampliados del 84, el 86, el 88 y el 89. Fueron varias reuniones que hicieron en Casa Verde con la venia de los gobiernos de Belisario Betancur y Virilio Barco y luego eh, durante el gobierno de Gaviria que siguieron por lo menos cuatro meses allá mondos y lirondos desde Casa Verde ordenando destruir el país mientras Álvaro Leiva Durán cumplía sus funciones de estafeta de la guerrilla y otros sujetos de cuello blanco desprestigiados que lo apoyaban y lo acompañaban, pues no solamente el señor Leiva. Se habían multiplicado las cuadrillas en el proceso de desdoblamiento acordado desde los años 70 y seguían creciendo y seguían actuando de manera intensa y activa porque consideraban que la forma de estar vigentes era mediante el terrorismo para presionar al populista gobierno de Gaviria que les cediera en todo lo que querían, especialmente en sus 12 puntos. Había una oposición abierta a lo que se ha negociado y a lo que se ha llegado a la constituyente. Para ellos, según lo decía el Bono Hoy, y lo repitió hasta el último día que lo entrevistaron, que lo hizo Jorge Enrique Botero, otro que era un propagandista de las FARC, que le servía de medio difusor al grupo terrorista, eh, que ellos, para ellos no existía la Constitución. La Constitución valía para el Estado colombiano, mandó para las FARC. Entonces podían cometer lo que fuera porque ellos no estaban dentro de esa carta jurídica. Y la forma de matizarlo, ya lo hemos dicho, terrorismo, terrorismo, materializarlo, de materializar todas estas acciones, terrorismo. Y fue una época dramática, triste y que la enmascararon los dirigentes políticos con la séptima papeleta y la constituyente del 91, eh, pero a las FARC y al ELN no les pasó absolutamente nada y el señor Santos inició conversaciones, ahora el señor Petro sigue en las mismas, con esos que durante la constituyente 
se dedicaron a destruir el país, la infraestructura eléctrica, la infraestructura vial, eh, secuestraban, asesinaban, todos los días saltaban un pueblo, se aparecían 200 bandidos, 300 de los dos grupos, destruían los poblados, secuestraban los policías, eh, le prendían cándela a los juzgados, y hoy son los que están en el Congreso de la República, unos y otros, el señor Petro, eh, arrodillado ante ellos en La Habana, tratando de que el ELN le firme lo que sea, con tal de que le den premio Nobel de Paz y entregarles también lo que sea para él salir como el ganador. Simultáneamente en esa época, el Partido Comunista y la UP tenían una acción constante, intensa, persistente de propaganda. Y eso le significó eh, la etapa final de la guerra interna entre las FARC y la UP, entre el narcotráfico y la UP, entre la Esperanza, Paz y Libertad y la UP, y algunos sectores de los organismos de seguridad que también entraron equivocadamente en ese escenario. Y entonces se produjo lo que ellos llaman el exterminio de la UP, que no eran ninguna Santas Palomas la mayoría. Tenían muchísimo que ver con las FARC y algunos con el narcotráfico. Entonces, se produjo lo que soñaba Jacobo Arenas, que era que asesinaran a la parte visible que ha sido utilizada, carne y cañón, para que mucha gente más ingresara al azar y así avanzara el proyecto revolucionario. El objetivo estratégico general de, de la FARC mediante la coordinadora guerrillera era afianzar corazones geopolíticos. Verbi Gracia, Magdalena Medio, Nordeste antioqueño, noroccidente de Antioquia con Urabá y Córdoba, todo ese corazón que se forma ahí. Obviamente, sur del Tolima, Meta, en todo su contexto, dejar libre el espacio hacia los llanos orientales y separar el occidente del sur, el centro y el noroccidente de Colombia con la mira sobre Cali y alrededores de la cordillera central y occidental. Había una actividad eh, también muy importante de la cual no se habló nada en el pacto que hicieron en La Habana, que es la responsabilidad de gobiernos y de ONGs y de partidos comunistas en el intercambio de instrucción, porque fueron terroristas de muchas partes del mundo. Estuvieron en los campamentos de la Caucha, la Ucrania, el mismo sector de... Casa Verde cercano, dictándole cursos de todo tipo a los bandidos de las FARC. Y lo decía Tiro Fijo en una entrevista que le hizo Carlos Arango, es que aquí esto es una escuela permanente, es un hervidero de gente, y vienen miembros de las FARC de todo el país a realizar todo tipo de cursos. Entonces allí se entrenaron como eh, cabecillas de pequeñas unidades guerrilleras, hasta cabecillas de compañía guerrillera hicieron curso, enfermeros de combate, especialistas en criptografía, inteligencia de combate, sicariato, eh, explosivos, y la lista sigue, una cantidad de cursos que cualificaron a los terroristas de las FARC, además de la formación política permanente, cada vez mejor organizada, y venían bandidos o iban bandidos tanto colombianos como extranjeros expertos en comunismo a dictar cursos y cursos a Casa Verde y alrededores y dentro de eso formaron un cuerpo que llamaron de ayudantías que eran unos delincuentes con plenos poderes que podían viajar por todo el país tomando acciones correctivas o dando instrucciones a las diferentes cuadrillas de las FARC. Casi ninguno era conocido ni buscado por inteligencia militar, lo cual les facilitaba viajar por todo el territorio. Muchos disfrazados de miembros de organizaciones humanitarias o comunitarias de favorabilidad al campesino, pero obviamente su tarea era otra. Y se multiplicó también el manejo o el incremento de las finanzas y la ubicación de redes urbanas, especialmente en las universidades oficiales, los sindicatos y organizaciones sociales de barrios en sectores 
deprimidos. Era una estrategia organizada metodológicamente para avanzar hacia lo que decían ellos, la toma del poder. Y siguen en la misma y todavía se les cree su cuento de la paz. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los acontecimientos relacionados con la muerte en combate de nueve narcoterroristas de las FARC en hechos ocurridos en diferentes partes del país el 30 de julio de 1991? Mi coronel, hay un documento muy interesante que los archivos del Ejército, los archivos del Ministerio de Defensa, dan fe de lo que ocurría en ese tiempo y era un informe diario de operaciones que se enviaba a todas las unidades vía radiogramas, pero que allí lo, lo condensaban de una manera sistemática. Y era contando, o por las mañanas mejor, cuando llegaba el comandante del ejército a la reunión de Estado Mayor, le informaban de todas las jurisdicciones lo que había ocurrido con pelos y señales. Ahora con las redes sociales, pues el comandante del ejército se entera mucho más rápido medios cibernéticos que hay, pero en ese tiempo era así y se relataba, por ejemplo, ese día que en Arauca, Boyacá y Santander eh, habían dado de baja nueve bandidos el ejército y que en el departamento de Córdoba había capturado otros seis. Señalaba, por ejemplo, que en un sitio conocido como Panamá del municipio de Arauquita, tropas del comando operativo número 2 dieron de baja a un terrorista de las FARC de nombre Libardo García Paredes en el momento en que este bandido con otros estaban colocándole un petardo para destruir un tramo del oleoducto Caño, 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 Limón, Come, Caño Limón Coveñas. En ese momento eh, las tropas reaccionaron, evitaron el, la destrucción parcial del el tubo y dieron de baja este bandido. En Sabaneta Norte de Santander, eh, otros dos bandidos de las FARC también, de la cuadrilla 20, el anterior fue de la décima, este fue de la 20, fueron dados de baja dos bandidos, una pareja, un hombre y una mujer, al uno le decían zorro y a la joven le decían lola, que tenían... Eh, la responsabilidad de manejar una red de comunicaciones del grupo narcotraficante. Y en el departamento de Bolívar, el sur de Santander, tropas del batallón Los Guanes dieron de baja a otro terrorista de las FARC de nombre John Jairo Castañeda Mantilla, integrante de la cuadrilla 23. Y en el sitio Berbeo, al oriente de Boyacá, en límites con Arauca y Casanares, sobre la cordillera, fueron dados de baja cinco bandidos de las FARC en un combate con la cuadrilla 28 y el ejército. Y entre tanto, en Tierra Alta, Córdoba, las tropas de la Brigada 11 capturaron a seis terroristas de la cuadrilla 18 en el sitio que se llama Las Pailas, en la zona del Alto Sinú. Y están los nombres de los cinco delincuentes capturados. Entonces lo que nos resalta aquí es que las FARC ya habían crecido muchísimo, que estaban diseminadas por todo el país y que a pesar de estos golpes que eran fuertes los que se les causaba, porque en un solo día perdieron 14 terroristas, siguieron actuando con la misma intensidad y siguieron reclutando jóvenes y armándose hasta los dientes porque obviamente en todos estos combates se les decomisaron armas. Entonces el narcotráfico ya estaba metido de lleno financiándolos y tenían muchos recursos, además que contaban con la franquicia que les daba el señor, eh, que les había dado el señor eh, Belisario de Tancur y el señor eh, Virgilio Barco, y ahora con la falta de carácter del señor César Gaviria, que a pesar de haber autorizado la operación en Casa Verde unos meses antes, no tenía una claridad definida frente a este problema, porque al mismo tiempo estaba hablando con ellos en Caracas y en Tlaxcala, y estaba 
diciendo que lo que él había conseguido era la paz total, o sea, también andaba detrás de otro premio Nobel de Paz y de otro premio que era ser secretario de la ONU. Entonces, eh, lo que nos queda aquí como sobre el tapete para mirar es que todos los dirigentes políticos no han, han procedido de la misma manera, sin claridad, frente o hay guerra o hay negociación de paz. Pero eso de que estamos en guerra, pero negociamos paz, pero pare la operación, pero vuelva y hágale, pero cuenten conmigo y es que si no se den, los vuelvo a atacar. Pues es un jueguito que le conviene siempre a los bandidos y del cual han salido ganadores. Adelante, mi coronel. Mi coronel, al finalizar los hechos ocurridos en diversas regiones del país, el 30 de julio de 1991, incluido el secuestro de Manuel Cano Bermúdez, presidente del Consejo del municipio de Fusa, Gazuga, Cundinamarca, es pertinente afirmar que se trató de una actividad coordinada por los tres grupos narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en todo el país. Claro, mi coronel, es coordinado y es una de las principales razones por las cuales eh, en breve fue creado el batallón de Mon el batallón Sumapaz y luego el batallón de Alta Montaña en la región. Porque esto ocurrió también el mismo día. Además de todos estos hechos que estamos mencionando y el secuestro del teniente Morris y del teniente Alvarado en Fusagasugá a las seis de la tarde, en pleno casco urbano, fue secuestrado el presidente del consejo municipal que salía con la esposa y sus dos hijos de la oficina del alcalde donde estaban hablando algún tema de, de la administración pública eh, lo interceptaron cuatro bandidos y se lo llevaron a la luz del día y después exigieron como siempre las FARC una gran cantidad de dinero por su liberación mientras que el señor Facio Lince que era uno de los miembros del Congreso Nacional se reunía con ellos para coordinar las liberaciones de los secuestrados y para que se estudiara en el Congreso la posibilidad de separar a Atlántico y Antioquia del país, ya que eran dos regiones, a la costa caribe, no solo Atlántico, la costa caribe y Antioquia, ya que eran dos regiones mal gobernadas y entonces la solución para resolver el problema de la violencia en el país era separarlas de Colombia y las van haciendo en el juego porque querían diálogos regionales. Entonces fue un, un ejercicio integrado terrorista contra Colombia que lo repitieron muchísimas veces y que la dirigencia política jamás lo entendió por estar pensando en cómo se acomodaban mientras soldados y policías eh, es, eran víctimas y blanco de todas estas acciones terroristas e inclusive algunos sectores de la población civil, ya que estaban comenzando a cumplir lo que el mono Jojoy les decía por el radio a los bandidos y que varias veces escuchamos las grabaciones en los medios de comunicación comerciales. Hay que comenzar a apretar a la dirigencia política donde más les duele y así llegaremos a la paz rápido, o sea, a la paz de las FARC, porque sentirán que les estamos tocando las puertas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué ese mismo día en el departamento de Arauca, los pobladores de esa región desarrollaron una marcha cívica de protesta? Por varias razones, porque hacía poco el ELN había asesinado al, al obispo y ese fue un golpe muy, muy duro para la región. Segundo, porque estos bandidos se la pasaban volando el oleoducto y, y ya le estaban causando muchos problemas a la, la población que además era sindicada por las tropas que patrullaban como cómplices de los terroristas. Y en tercera medida, porque habían hecho una especie de paro y de destrucción de la infraestructura, y por ejemplo, el departamento de norte de Santander con Arauca duraron casi un mes incomunicados por vía terrestre. Entonces, eh, pues la gente necesita moverse, el comercio, y es muy interactiva esa región, a pesar de la pésima calidad de las carreteras, eh, se mueve mucha actividad comercial y, y cultural entre esos dos de su vida normal entonces eh, 
varias personas convocaron a nivel nacional marchas. Por eso es la crítica que hay acumulada de tantos años que las marchas contra el terrorismo no funcionan mucho porque son muy visibles y la gente se manifiesta, pero los delincuentes les resbala y siguen haciendo lo mismo. Y ahora que están en el poder lo demuestran, que no les importa. Entonces, eh, destruyeron un puente sobre el río Cogugón, los bandidos de las FARC y el ELN, que le causó muchos problemas, perdieron productos, tanto los que podía, necesitaban sacarlos como los que los necesitaban ingresar, que no los tenían allí, provenientes del norte de Santander. Los ganaderos de la región muy afectados, no pudieron volver a vender carne para norte de Santander. Y la lista sigue, ¿no? Y las más petroleras tampoco se podían mover con sus equipos para el mantenimiento del oleoducto, para la actividad diaria que necesita la, el, el, la industria petrolera. Y en las otras regiones, igualmente afectados, entonces los eh, alcaldes tuvieron que idear un poco de formas artesanales para cruzar el río, para facilitar el, el, el transbordo de materiales, de mercancías, de personas, exponiendo la vida de quienes cruzaban el río, que es caudaloso y peligroso. Entonces la gente no aguantó más y salieron a hacer una cantidad de marchas a los bandidos, eh, pero finalmente hasta que el ejército llegó y controló la, la, el sitio y se reconstruyó el puente, se readecuó, se pudo restablecer el paso y la protesta popular terminó como, como que la población por primera vez se le revelaba abiertamente a los bandidos y los bandidos siempre tuvieron el argumento que se trataba de la derecha y de los enemigos de la paz que nos estaban presionando y estaban instrumentalizando la gente. O sea, cuando Petro sale y dice ayer que es que la derecha fuera que organizó la marcha y que iba a organizar la propia marcha, no es nada nuevo. Siempre los comunistas han dicho lo mismo y han hecho lo mismo. Y coronel, ¿qué sucedía mientras tanto con los narcoterroristas del M-19 que estaban en proceso de rendición y entrega de las armas? que Colombia actúa como, como dicen de los periodistas a veces, muy macondiana en el tema de la política general y de la paz. El eh, gobierno nacional estaba adelantando conversaciones con el EPL que anunciaba que se retiraba de la violencia, definitivamente el Quintín Lame y el PRT. Como ya estaba en el proceso de la Asamblea Constituyente y la legitimación de los bandidos del M-19, entonces, además, además de todas las concesiones que les dieron en la mesa de organización de la Asamblea, entonces, 400 terroristas, que era lo que quedaba después del... del gran número que tuvo el M-19 y que fueron registrados por, los, por la Oficina Nacional del Alto Comisionado de la Paz y las organizaciones del Consejo eh, de Normalización. Entonces les entregaron a cada uno de a más o menos un millón doscientos mil pesos de la época, que era muchísimo, eso era muchísimo dinero. Eh, para poner un ejemplo de una comparación, en esa época un capitán del ejército le ganaba 100 mil pesos al mes y a cada bandido esto le entregaban 700 mil al mes, analice. Eh, y fuera de eso, otra cantidad de recursos que incluían a 3.148 personas unidas o afectadas por todo el proceso con los grupos que estábamos mencionando y... Al M-19 también le entregaban 700 millones de pesos para proyectos productivos. Entonces, todo lo que hizo el señor Santos y que nos cuenta como la novena maravilla, su pacto para Santos con todo el, la manera rimbombante como lo presentaron, es igual. Igual lo han hecho siempre y se le han entregado dinero para proyectos productivos. Se les han organizado, en ese tiempo les organizaron oficinas en Cali, Barranquilla, Bogotá y Apartado para esto 
para organizar la infraestructura de cómo iban a trabajar. Eh, politiqueros van, politiqueros vienen, reuniones en un lado, reuniones en el otro, y al final la repetición de la repetidera y nos presentan como si el señor Santos y el señor de la calle hubieran descubierto que el agua moja y que los aviones se mueven por el aire. Mi coronel, ¿por qué los gremios de la producción de la costa atlántica pidieron ese día que el gobierno Gaviria negociara con los narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero con cese total de fuego y de toda actividad criminal? Pues este, este aspecto ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la, del secuestro del teniente Morris y el teniente Alvarado y luego el asesinato del teniente Morris. Es que hubo varios eventos en la costa atlántica y que demostraron que los brazos políticos de las FARC, del Partido Comunista, eran los que instigaban a la violencia y eran los que apadrinaban esa época de sabotaje en que el turismo en la, costa, en la costa atlántica tuvo una gran pérdida y es uno de los renglones más importantes. Lo mismo la conservación de alimentos para los que no es turismo, sino para las casas normales, la vida normal, porque con esa eh, voladura permanente de torres de energía y, y del oleoducto y de la infraestructura de los puentes que fue que se, enradicaron, se ensañaron perdón, a hacerlo y a repetirlo en todas partes del país, especialmente en, la, en todos los sitios que unen a la costa con el resto de Colombia, pues el, los gremios le exigieron al presidente Gaviria que, como él estaba haciendo la constituyente y estaba montando otro show con los bandidos, en, primero en Cravo Norte y luego en Tascala pero en ese tiempo, en, eh, luego en Caracas y después en Tascala, pero en ese tiempo era hasta ahora en Caracas, le hicieron, bueno, pues si usted va a negociar con los delincuentes, no vaya a repetir el show de Belisario Betancur y de Virgilio Barco, tolerándoles que tengan una zona vedada para las fuerzas militares y fuera de eso, tolerándoles que sigan destruyendo el país. Una carta fuerte la firmaron eh, los presidentes de todos los gremios de la costa, pero infortunadamente pasó como suele suceder en Colombia con las declaraciones de rechazo y repudio un documento más que queda aquí en los anales que estará guardado en los archivos documentales de la presidencia de la república y los medios de comunicación pero de ahí no pasó nada más el señor Gaviria siguió empeñado en arrodillarse ante los bandidos y envió también en la época de la calle Serpa, a José Noé Ríos a Pejarano a que pasearan, viaticaran y le dijeran que sí a las FARC y al ELN y al EPL de todo lo que decían. Y finalmente con el asesinato del señor eh, congresista de Norte de Santander, Argelino Durán Quintero, tuvo que verse obligado a romper los diálogos, muy a pesar de él, porque eso le dañaba la posibilidad de ser premio Nobel de Paz. Y mientras tanto, Pablo Escobar le destruía el país por otro lado. Entonces, le tocó hacer la alianza con los Pepes para eliminar a Pablo Escobar de lo contrario, su gobierno hubiera sido un fracaso total y lo único que tenía para mostrar fue que cambió la constitución y que hizo la convocatoria de la constituyente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de la memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años 1960 se aposentó en las mismas regiones del terrorismo comunista que luego viró el narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor. Pero en 2016, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que, comillas, la guerra en Colombia ha terminado. Cierro comillas. En realidad, trajo el pacto Far Santos a alguna paz a los colombianos y a los miembros de las fuerzas militares y de policía? Pues mi coronel, desafortunadamente la respuesta, como en todos los eventos académicos que hacemos aquí, es no, y no es un 
y no se trata de decir un no simplemente político o ideologizado o sentimental, sino sobre las realidades. Veíamos que en esos mismos días toda la costa atlántica se manifestó contra el presidente de turno por la laxitud contra los bandidos o frente a los bandidos. Se ocurrió el secuestro de un concejal en plena eh, área urbana de Fusagasugá y hubo unos combates en Córdoba, en Arauca, Santander, Boyacá y el sur de Bolívar que produjeron como resultado las bajas y las capturas de unos terroristas y el secuestro de dos oficiales en Putumayo hubo el asesinato de un soldado o sea en todo el país en sitios que hemos nombrado con precisión hoy ocurrieron hechos y desafortunadamente hechos de sangre lamentables ¿no? y desafortunadamente retomamos lo que está sucediendo actualmente y en esos mismos sitios la intensidad de las acciones criminales se mantiene entonces la gran mentira del señor Santos de imponernos lo que las FAL le han impuesto a él de 310 páginas en un fárrago extenso de decisiones está todavía vigente o quedó vigente y fuera de eso está vigente la acción terrorista de las FARC. O sea, ganaron las FARC y los comunistas por lado y lado y tenemos ahora a otro presidente, el señor Petro, que está empeñado no solo en que todo eso se cumpla rajatabla, sino entregarle otra parte a los bandidos del ELN, de las FARC que no, supuestamente no se desmovilizaron y del Clan del Golfo. Por eso decimos categóricamente que no. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la atroz violencia desenfrenada contra los colombianos desde 1960 con la violencia tripartidista y décadas subsiguientes hasta el día de hoy, incluidas las oleadas narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Coronel, enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la muerte en combate de nuevo de nueve narcoterroristas de las FARC en hechos ocurridos en diversas partes del país el 30 de julio de 1991, teniendo en cuenta el tenso ambiente político que acabamos de analizar. Pues mi coronel, al revisar todo este trasiego que ha ocurrido en 30 largos años 
desde esa época hasta hoy, indudablemente lo sucedido, lo fáctico, lo real que tenemos sobre la mesa del análisis indica que hay una combinación letal e inaceptable que es la laxitud tanto judicial como política con los terroristas. Entonces, ¿cómo se le puede exigir resultados operacionales a la fuerza pública cuando los que han fallado son la dirigencia política que tiene que estructurar, valga la redundancia, la política de seguridad y defensa nacional y la rama judicial que es la que tiene que someter a los bandidos y no prestarse para que inclusive la suplante otra justicia para decir, como decía el señor fiscal Montialegre, que era que la fiscalía no estaba en capacidad de juzgar o de instruir procesos contra esos terroristas y contra unos jueces venales que reclaman que les entreguen el control de la justicia penal militar porque la justicia penal militar es ineficiente y lo que tenemos a es una justicia que quiere apoderarse de la justicia penal militar que todos los días es cuestionada por ineptitud por pésima calidad de sus funcionarios, por corrupción, por venalidad, por incompetencia para hacer cumplir la ley y por inaplicación de las penas a los delincuentes de manera eh, proporcional a los delitos que cometen. Entonces, esa inaceptable laxitud es como un reflejo de los tres anteriores, la doble moral política y la corrupción. Ayer, por ejemplo, veíamos en la marcha nubes de personas protestando en la ciudad de Bogotá y así fue en otras ciudades inclusive en poblados pequeños diciéndole al señor Petro que su gobierno no sirve que no funciona, pero es que ese no es el único, es que todos los que han pasado por ahí han tenido la misma característica de esa descomposición el, el tema es que este ya le metió fue comunismo y nos quiere meter en el redil de Cuba pero la podredumbre, la descomposición política y la doble moral ha sido de todos sin excepción sus antecedentes. Y lo otro que se le suma es que el Partido Comunista jamás lo han responsabilizado por nada de lo que hace y siempre sale de víctima y no de victimario, que es la misma estrategia que aplican la parte armada o sus brazos armados. Entonces quiere decir que ni se ha interpretado el plan estratégico de estos bandidos, ni se le ha puesto la, el cascabel al gato en la responsabilidad que tienen tanto dirigentes políticos como jueces para hacer cumplir lo que les corresponde. Por eso se dice de manera coloquial mucha gente que ni siquiera es experta en el tema, sino es que la paz e injusticia no funciona porque el ciudadano lo entiende. Si al bandido no le hacen pagar por lo que ha hecho, entonces ¿cuál paz vamos a tener si lo que hacen es legitimarlo para que siga desde la, desde la legitimidad causándole daños al país? Y el ejemplo más patente, Petro y los, y los congresistas de las FARC, se les perdonaron sus delitos y ahora están haciéndole más daño al país desde la parte política. Por otro lado, eh, es que hay que hacerle ver al señor Petro que la asamblea constituyente de la cual el grupo terrorista M-19 hizo parte, él no, él no fue ni siquiera constituyente porque era un pobre diablo ahí dentro de la organización terrorista, pero los medios se encargaron de irlo legitimando hasta que pasó a ser un supuesto líder del M-19 que nunca lo fue, un bandido normal. Su gran acción en el M-19 era secuestrar y torturar personas, colocar bombas en Zipaquiray, secuestrar a unos capitanes del ejército y golpearlos. Eso fue todo lo que hizo ese bandido ahí. Pero él mismo se ha encargado de ir creyendo, creando una leyenda. Eh, entonces hay que hacerle ver a ellos y al país que la Asamblea Constituyente fue una concesión demasiado generosa con todos esos grupos narcotraficantes y terroristas que no necesitan más constituyentes. Pero como han pasado 30 años, entonces ya mucha de la gente que la vivió no existe, otros ya lo olvidaron y las nuevas generaciones ni les interesa eso porque creen que descubrieron que Colombia se está transformando hoy y que no ha tenido un proceso histórico. Entonces por eso es necesario hacer una reconstrucción histórica que es imprescindible de los hechos como pasaron y seguirlos publicando y sosteniendo en las redes porque... Tanto el cántaro, el agua, hasta que al fin las personas los consultan y los miran y tendrán una fuente diferente que ojalá la pudiéramos tener también en, 
películas comerciales, videos de televisión, en libros, en cartillas, en periódicos, para que nunca se nos olvide a los colombianos lo que realmente pasó con la guerrilla. Porque, en síntesis, el terrorismo comunista no se ha analizado ni se ha calificado estructuralmente, sino que se ha mirado como un fenómeno producto de una diferencia social entre unos que tienen y otros que no tienen, y ahí simplemente se ha quedado sin mirar todos los intereses y las trapisondas que hay alrededor. En síntesis, es una guerra psicológica manejada de manera habilidosa y fortalecida en el campo armado, reclutando menores, enviándolos a que los asesinen y a que continúen destruyendo a Colombia. Adelante con el comentario, mi coronel. Gracias, eh, mi coronel. El comentario para el capítulo del día de hoy. Para el mes de julio de 1991 estaba en funcionamiento el pacto denominado como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar un acuerdo entre grupos terroristas que antes se habían disputado las zonas de influencia y luchaban entre sí por los ingresos que producía el negocio de la cocaína. Sin embargo, se habían aliado para supuestamente derrocar al gobierno, objetivo que no, han, no habían podido lograr por separado porque nuestras Fuerzas Armadas los estaban combatiendo con toda determinación. Los gobiernos anteriores de Belisario Betancur y Virgilio Barco habían creído que por la vía de la negociación lograrían un acuerdo de paz con los grupos bandoleros. Una idea que resultaba totalmente ilusa, ya que estas organizaciones aprovechaban las treguas y los heces al fuego que con, concedían los ilusos mandatarios para incrementar sus filas y dotarse de más armamento y equipo bélico. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas Tenían que combatir el delito común y a los grupos de autodefensas de las mafias narcotraficantes. Todos estos focos de delito y terrorismo obligaron a las Fuerzas Armadas a un esfuerzo monumental que casi llegaba a copar su capacidad de combate. Bastantes líderes políticos y personajes de la vía nacional habían sido asesinados durante las campañas por la presidencia. Sin embargo, los gobernantes de turno mantenían posiciones tímidas y ya fuese omitiendo apoyar decididamente las operaciones militares o incluso hasta negándolas. Con ello contribuía no solo a desmoralizar a las tropas, sino que no le estaba en el entusiasmo que, daba, que necesitaba la situación. Los gobernantes temían mucho el ser calificados como demasiado severos y belicistas y con ello daban oportunidad al terrorismo a empoderarse más de sus intenciones destructoras no se daban cuenta que con sus actitudes favorecían el crimen. Los ataques a poblaciones eran frecuentes y no solo destruían bienes materiales, sino que muchas personas inocentes terminaban siendo asesinadas por los despiadados insurgentes. Pero afortunadamente las valientes tropas comenzaron a implementar nuevas doctrinas y procedimientos de combate contra un enemigo bastante oculto porque no solo utilizaba la población civil como escudo, sino que se escondía dentro de ella. Bastantes soldados y policías ofrendaron su vida o terminaron gravemente lesionados con estas acciones terroristas. Y por eso a, ella, a ellos le rendimos merecido honor, reconocimiento y gratitud. Revelando la verdad tal como sucedió y sin las intenciones de ocultar las culpas, como se ha pretendido por parte de la llamada Justicia Especial para la Paz y el errado informe de la verdad. Tarea que ha asumido con determinación la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en capítulos diarios, como el analizado en el día de hoy, desde el punto de vista geopolítico, social y humano. Para que quienes aspiren a gobernar la nación tengan un conocimiento más amplio del terrorismo que tanto ha perjudicado a la patria debido a su desconocimiento sobre la seguridad nacional y de su fundamental deber de imponer la ley y el orden. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Su comentario se ajusta con varios aspectos de la estructura del programa que lo hacemos a diario. Uno, la cotejación que hacemos si el pacto Far Santos trajo paz o no trajo paz. Y dos, el homenaje que hacemos a las víctimas del narcoterrorismo comunista y de la violencia tripartidista a diario con el minuto de silencio. 
pero alrededor de esos dos elementos surgen una cantidad de reflexiones y de dudas, ¿no? ¿Qué pensarán los familiares de, que perdieron a sus padres, sus hermanos, sus hijos, en medio de esa violencia, cuando llega un presidente que hizo parte de estos grupos narcoterroristas o un politiquero oportunista como Juan Manuel Santos, ansioso de enriquecerse con un Nobel de paz que ni merecía ni, ni merece, o de politiqueros como el señor de la calle, que ayer lo vimos ya criticando a Petro cuando él es de los mismos izquierdistas dañinos para el país, eh, viviendo a cuerpo de rey, mientras sus familiares en el olvido y algunos con una exigua pensión por haber entregado su vida para salvar al país de los delincuentes que hoy ellos, esos mismos que ellos defendieron están legitimándolos. Es un tema para reflexionar. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tendremos el análisis de lo sucedido en las marchas del día de ayer contra el señor Gustavo Petro y mañana continuaremos con la memoria histórica. Nos dejamos con nuestro mensaje institucional. A ver qué pasó aquí. ¿Se pegó? No. Bueno, entonces llegamos al final, les agradecemos a todos su presencia en esta sala y en las redes y los invitamos a que continúen acompañándonos en las tareas diarias. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, Gracias. feliz día para todos. Feliz día para todos.